São duas horas e 16 minutos e estamos de volta aqui com Gazeta Entrevista. Esse último bloco do programa de hoje, nós vamos falar com uma das pessoas que é uma das mais atentas de como que está que o comportamento do, do nosso inverno, do nosso verão. O Coronel Falcão, uma pessoa que sempre disposta a explicar. E eu queria saber, Coronel, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Tivemos... O, o novembro mais seco dos últimos anos. Como é que está São Pedro agora em dezembro? Está muito chorão? Como é que, que avaliação que o senhor faz? Boa tarde, Taana. Boa tarde a todos que estão assistindo aqui o Gazeta Entrevista. Itaana, tudo que São Pedro não nos trouxe no novembro, que nós ficamos em déficit de chuvas, né? apenas 57% do que era esperado para o mês de novembro choveu de verdade, ele dobrou em, no... em dezembro. Em dezembro nós tivemos acima de 100% do que era esperado, ou seja, ultrapassamos 500 milímetros. Isso é um prenúncio através de São Pedro, como você bem colocou, do que pode acontecer nos meses subsequentes, que são janeiro, que é o mês que nós estamos agora, o mês de fevereiro, o mês de março. Sendo que os quatro meses que mais chovem, historicamente aqui na nossa cidade de Rio Branco, também no estado do Acre, são esses quatro meses, dezembro, janeiro, fevereiro e março. E nós temos três meses pela frente. O que, que vocês estão planejando na Defesa Civil em relação a, ao inverno? Tudo o, a, o serviço de segurança e de socorro de resposta que nós devemos prestar. Vale ressaltar que antecede ao socorro e à resposta três fases da defesa civil, que é a preparação, a prevenção e também a mitigação. Isso tudo já foi feito, nós temos plano de contingência, temos plano de ação, nós estamos informando as secretarias municipais, as secretarias estaduais, do, de tudo que pode acontecer, preparando para isso. Inclusive, também através daqui do Gazeta Entrevista e os órgãos de comunicação oficial, nós informamos também a população do que ela pode aguardar, infelizmente, para os próximos três meses. Você conseguiu já estabelecer dentro da prefeitura uh, o entendimento de que as outras instâncias também precisam entender a importância dessa pauta, da, dessa agenda da defesa civil? Eles e, já compreenderam isso? E tá, desde o primeiro dia que eu fui convidado pelo prefeito Tião Bocalon para assumir essa pasta né, de defesa civil, eu sempre venho dizendo para ele que a partir do momento em que eu fazer que todos compreendam o sistema de defesa civil dentro da prefeitura, eu já estou com a minha missão completa e já posso ir para casa. Na realidade, eu diria que 90, 80% de todos os componentes, que, todas as pessoas que compõem o sistema da Prefeitura de Rio Branco, elas compreendem a situação de defesa civil. É claro que um ou outro ainda tem uma certa resistência, onde priorizam determinadas atividades que não é a prioridade no momento de socorro. Mas assim, a grande maioria, a esmagadora maioria, começando pelo próprio prefeito, compreende sim, a situação de defesa civil, isso é uma coisa que a gente faz constantemente. Estou perguntando isso porque muitos de nós, que não fazemos parte de nenhuma estrutura é, do poder público, a impressão que dá é que quando se fala a respeito de ah, alagamento, não sei aonde, a não ser que aconteça no meu quintal, mas se não acontece ali perto de mim, parece que é uma coisa longe, que não vai... Fa... Eu não tenho a ver com isso. É verdade. Isso é um equívoco e perigoso. Né? É um equívoco. Isso vem da população e é mais equívoco ainda quando acontece dentro do órgão. E isso é muito mais complicado. Então as pessoas se ficam muito atentas, tanto a população quanto as secretarias municipais, as estaduais e até mesmo as federais que fazem, compõem o sistema de defesa civil. Isso é muito importante. E eu diria mais para você, tá? é que as pessoas elas acham que consigo não vai acontecer. Outra coisa é que nós trabalhamos com a área de risco, gestão de risco, a administração de desastre, a defesa civil. Então as pessoas que habitam áreas de risco, elas se acostumam com o risco. Isso é muito preocupante. As pessoas elas começam a se acostumar com o próprio risco e não, se preca... não faz uma precaução. A partir daí fica complicado para a gente trabalhar. Por isso a gente está constantemente com a comunidade, andando, conversando, falando para poder elas entenderem. O que é estratégico para vocês hoje na defesa civil no que se refere a áreas de risco? E aqui eu vou, eu vou fulanizar o debate. A área ali do antigo Papoco, Dom Jocondo, Sim. ali na área do Belo Jardim, é, 6 de agosto, como é que a base também, o bairro base, eu estou só colocando esses principais pontos que fazem parte aqui da nossa rotina no aperreio do dia a dia. Certamente tem outros pontos na cidade, Sim. mas... E aí, o que que, como é que isso está na agenda de vocês? Nós monitoramos constantemente, inclusive agora no mês de outubro passado, nós tivemos aqui com o CPRM revendo todas as áreas de risco. CPRM vendo... o que, que é, perdão? É a, uma indústria de mineração que trabalha o serviço geológico do Brasil. Né? Ela, então então ela, ela faz um estudo do solo, né? O estudo do solo, justamente a movimentação de massa, né? isso é nacional, né? que nos ajuda bastante. Então... 
tiveram aqui a equipe da CPM, de três locais, inclusive, aqui de Manaus, também do Pará e de São Paulo. E nós juntamos essa equipe e ficamos na rua para fazer um mapeamento, um novo mapeamento da cidade, justamente vendo a questão da, das áreas de riscos que já existem, a evolução e as novas, porque isso é muito importante. A Defesa Civil então, ela está envolvida em todo o plano diretor da cidade, por exemplo, quando nós somos consultados em todas as situações que nós informamos que não deveria ser construída ali e insistentemente foi construído, deu problema. Alguma é surpresa nesse estudo? Já tem resultado? O que, que você destacaria? Nós temos surpresas, né? nós temos novas áreas de risco, nova movimentação de massa, em locais inclusive onde já estão habitados. Onde é né? que você destacaria? Assim, você apontaria e dizer, olha, em tal lugar foi ali, constatado tal problema? Ali no Bom Sucesso, por exemplo. Né? Bom que, Sucesso onde fica? Fica ali próximo do shopping, naquela área ali, descendo, que tem um conjunto de habitações ali. Ali é uma área também que tem movimentação de massa. Né? Ali no flore... é Floresta é, flore... Sul? Isso, Floresta Sul, correto. Então eu destacaria isso. Então essas áreas todas é, a gente fiscaliza constantemente para ver a evolução, para inform... dar soluções, para buscar minimizar os impactos, os impactos, que é a mitigação né, do que a gente faz. Não tem como a gente fazer de outra maneira. Tem, ob... tem situações que as obras são caríssimas, é muito mais viável retirar pessoas do que construir, fazer uma obra ali, para poder tirar, mas a gente precisa... Essa é uma estratégia, né? Você, quais são os pontos de estratégia? A estratégia para que a gente possa diminuir o risco é retirando pessoas dessas áreas de risco. Você vive um drama, porque você chama os seus colegas, eles fazem um estudo, veem quais são as regiões que são é, preocupantes, não deve ser construído aqui e nem acolá, vocês mapeiam isso, Sim. aí você fala, olha, tem que tirar. Uhum. Ou tira, ou próximo inverno, vocês vão, vocês vão se lascar aqui. O problema é que, quando você aí é o seu limite, uhum. porque a partir daí você tem que ter outra, ou, outras instâncias da gestão que não dão uma resposta tão rápido, não é, o, o Falcão? E aí? Pois é, é justamente o que a Defesa Civil faz. Né? Nós gerimos risco, nós informamos que tem risco, informamos que há prejuízos. E é lógico que tem todo um conjunto disso. Né? Nós temos aqui... É, os órgãos da prefeitura que são responsáveis pela ocupação do solo, né, que tem que emitir as licenças de construção e também, mas assim, a prefeitura está muito atenta a isso, inclusive, né, já sabendo dos locais onde não deve ser construído. Agora, infelizmente, existem aquelas construções que não são construções estruturadas, que a pessoa constrói de qualquer jeito, sem a permissão da prefeitura e às vezes a gente não consegue frear isso. E é justamente aí onde está o grande risco. A, maior, a parcela da população maior atingida é aquelas pessoas que são mais vulneráveis socialmente, ou seja, que não têm condições. E constrói em áreas que, para poder ter segurança, gastaria mais do que o dobro de comprar um terreno em área segura. É um drama mesmo, como você falou, tá? infelizmente. É porque, assim, se você chega a essa constatação e é preciso urgentemente retirar aquela família, aí precisa, por exemplo, você ter uma secretaria de habitação. Sim. Qual é a resposta que... Aí tem que ter uma conversa com o governo do Estado, bem próxima, bem afinada. Sim. E o que, que o governo do Estado tem feito na área de habitação? É isso que eu estou dizendo, entendeu? Perfeito. Você tem um limite, tem. É, que chega, você tem um limite de atuação, né? A partir dali já não é mais com você. E aí? Perfeitamente. Ainda bem, né? Por exemplo, a Prefeitura, através do prefeito João Bocalon, nós tem, tem um planejamento viável, inclusive, né? De construir várias unidades habitacionais, onde parte delas serão destinadas a pessoas que moram e habitam em áreas de risco. Isso já vai dar um, um certo alento para a defesa civil. É, porque o orçamento que foi, foi apresentado pelo Bolsonaro, de cortado muito, muito recurso é. da área de habitação. Rapidamente, o Cláudio Humberto está é, uhum. fazendo uma pergunta aqui, que o nosso tempo já acabou. Eu queria tirar uma dúvida. Eu vi uma reportagem de que a defesa civil prevê uma alagação de até 16 metros. E o Davi Friale, que estudou o assunto, descarta qualquer alagação esse ano em Rio Branco. Olha aqui o Davi Friale aqui pois no é. Gazeta Entrevista. E aí? Pois é, a resposta que eu tenho para ele é, é que nós respeitamos muito o, o trabalho do Davi Pro, Friale. Professor, é, Davi, é, professor né? né? Sem dúvida. E na realidade a gente não está dizendo que tem uma alagação com 16 metros. Nós trabalhamos uma estimativa onde é um limite de uma média para uma grande enchente. Ou seja, traduzindo melhor ainda para que ele possa entender, a Defesa Civil precisa, tem necessidade de trabalhar com o pior cenário. Claro, nós estamos preparados para 16 metros, só deu 14 metros, que maravilha para todos nós. O que nós não podemos é não estar preparado para 16, preparado para 14 e dar 16. Então a conta não vai fechar. 
Nós não estamos afirmando, nós não podemos fazer isso, o tempo é imprevisível, que vai ter 16 metros, mas que há possibilidade sim. Então nós temos que estar preparados. Vocês estão preparados para isso. Exatamente, é preparados isso. para isso. Correto. Muito obrigado pela tua vinda aqui mais uma vez, é sempre esclarecedor a sua vinda aqui. Eu, sempre, eu que agradeço muito aqui a oportunidade, agradecer a produção do Gazeta Entrevista, agradecer a você e desejar um feliz ano novo e dizer que o ano novo ele só é feliz se nós fizermos ele feliz. Tá certo, muito obrigado. Vou lembrar que esse terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.